edge can take it. Creating an impact. মিরপুরে মাশরাফিদের বোলিং দাপটের পরও পাকিস্তানের 239 রানের সংগ্রহ 18 তম সিরিজ জেতার লক্ষ্যে ব্যাট করছে টাইগাররা স্টেডিয়ামে দর্শকদের উপচে পড়া ভিড় আবারো ক্রিকেটীয় উৎসবে মাতার অপেক্ষায় সমর্থকরা আজকে আমরা পরাজিত করে সিরিজ জয় করে দেখে দেব যে বাংলাদেশ পারে কত ম্যাচের পারফরম্যান্স ধরে রাখতে পারলে ততটা ব্যাক পেতে হবে না ইনশাআল্লাহ আমরা খুব ইজি 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 জিতে যাব দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম সন্ধ্যার সময় সঙ্গে আছি আমি জাফর সাদিক এবং আমি সাইফুল রুদ্র এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ আজও রাজধানীতে বেগম জিয়ার গণসংযোগ গেলেন উত্তরার মার্কেটগুলোতে সিটি নির্বাচনে সেনা মোতায়েনের বিষয়ে দু এক দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানালেন সিইসি বেগম জিয়া আন্দোলনের নামে এতদিন বোমা ফাটিয়ে মানুষ বেড়েছেন এখন প্রার্থীকে জেতাতে লিফলেট বিলি করছেন বললেন প্রধানমন্ত্রী ইয়েমেন থেকে দেশে ফিরলেন আরও তিনশো বাংলাদেশি প্রিয়জনকে ফিরে পেয়ে আবেগ আপ্লুত অনেকেই অন্যদেরও শিগগিরি ফিরিয়ে আনা হবে জানালেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী পহেলা বৈশাখে নারী লাঞ্ছনার প্রতিবাদে শাহবাগ থানা ঘেরাও শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ জড়িত চারজনকে চিহ্নিত করা গেছে জানালেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্ট এবং কালবৈশাখীর তাণ্ডবে কিশোরগঞ্জ ও ময়মনসিংহে নয় জনের মৃত্যু ভৈরব নরসিংহি ও গাইবান্ধা লন্ডভণ্ড ঘরবাড়ি ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি শুরুতেই বাংলাদেশ পাকিস্তান ওয়ান ডে সিরিজের খবর মিরপুরে ম্যাচের শুরুতে দাপট দেখিয়েছিল মাশরাফিরা কিন্তু ধীরে ধীরে নিজেদের গুছিয়ে নিয়েছে পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানরা শেষ পর্যন্ত ছয় উইকেটে দুশো উনচল্লিশ রানের ফাইটিং স্কোর পায় সফরকারীরা জবাবে এখন ব্যাট করছে বাংলাদেশ শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত টাইগারদের সংগ্রহ এক উইকেটে ছাব্বিশ রান শেরি বাংলা স্টেডিয়ামে টস জিতে আগে ব্যাট করে পাকিস্তান এতে দলীয় ছত্রিশ রানেই ওপেনার সরফরাজ আহমেদকে আউট করেন রুবেল হোসেন এরপর দলীয় স্কোরে পাকিস্তান এক রান যোগ করতেই আঘাত আরাফাত সানির মাহমুদ হাফিজকে ফিরিয়ে দেন এই স্পিনার পরে আজহার আলীকে ব্যক্তিগত ছত্রিশ রানে সাকিব ফেরালে বিপাকে পড়ে পাকিস্তান তা আরও বাড়ে যখন নাসির ফাওয়াদ আলম এবং সাকিব মোহাম্মদ রিজওয়ানকে সাজঘরের পথ ধরান সাতাত্তর রান তুলতেই পাঁচ উইকেট হারায় পাকিস্তান পরে মাশরাফির বলে আউট হয়ে যান চুয়াল্লিশ রান করা হারিস সোহেল কিন্তু এরপর ওয়াহাব রিয়াজ ও সাদ নাসিম সপ্তম উইকেটে যোগ করেন পঁচাশি রান নাসিম সাতাত্তর ও রিয়াজ একান্ন রানে অপরাজিত থাকলে ফাইটিং স্কোর পায় পাকিস্তান জবাবে ব্যাট করতে নামা বাংলাদেশ বেশ সতর্ক হয়েই ব্যাট করছে এ ম্যাচ জিতে সিরিজ জিততে পারলে এটি হবে টাইগারদের আঠারোতম সিরিজ জয় আবারও টাইগারদের ম্যাচের খবর দর্শক পাকিস্তানের বিপক্ষে আজকের ম্যাচ জিতলেই গেল বছরের পর আবারও ঘরের মাটিতে সিরিজ জিতবে টাইগাররা আঠারোতম সিরিজ জয়ের সঙ্গে এগিয়ে যাবে হোয়াইট ওয়াশের দিকে এজন্য টাইগার সমর্থকরা বিশ্বকাপের পর আবারও অপেক্ষায় আছেন ক্রিকেটীয় উৎসব করার জন্য এই মুহূর্তে মিরপুর শেরি বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম এলাকায় আছেন আমাদের সহকর্মী সজল মিত্র রিচার্ড আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে সজল পাকিস্তান তো দুশো চল্লিশ রানের টার্গেট দিয়েছে আর দর্শকরা কি ভাবছেন এছাড়া উৎসবে মাতার পরিকল্পনা কেমন দেখছেন তাদের রুদ্র আসলে আপনি যেমনটা বলছিলেন এটা কিন্তু বাংলাদেশ দলের জন্য অনেক বড় একটা মাইল ফলক হতে যাচ্ছে এই মুহূর্তে কিন্তু বাংলাদেশ দলের সংগ্রহ ত্রিশ রান এক উইকেটের বিনিময়ে যেখানে তাদের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে দুশো চল্লিশ অর্থাৎ পাকিস্তান কিন্তু প্রথমে ব্যাট করতে নেমে দুশো উনচল্লিশ রান সংগ্রহ করতে পেরেছিল তো সেই চ্যালেঞ্জটা আসলে বাংলাদেশ কতটুকু নিতে পারবে সেটা আস্তে আস্তে বোঝা যাবে সৌম্য সরকার ইতিমধ্যে যিনি কিনা হাত খুলে খেলছিলেন ব্যক্তিগত সতেরো রানে তিনি কিন্তু ফিরে গেছেন তো এখন আস্তে আস্তে সময় গড়ানোর সাথে সাথে বোঝা যাবে যে আসলে বাংলাদেশ দল এই ম্যাচে আসলে জয়ের কতটুকু কাছাকাছি যেতে পারবে কিংবা স্বাচ্ছন্দ্যে যেতে পারবে কিনা কিংবা আদৌ আসলে যেতে পারবে কিনা সেটাও 
তো সবকিছুই বিভিন্ন প্রশ্ন বিভিন্ন কৌতূহল দর্শকদের মনে ঘুরে ফিরে আসলে আসছে যে আসলে কতটুকু বাংলাদেশ পারবে তবে তারা কিন্তু একটা কথাই বিশ্বাস করেন যে বাংলাদেশ যে করেই হোক না কেন আজকের ম্যাচটা জিতবে এবং আজকের ম্যাচ জয়ের মাধ্যমে তারা তাদের ওয়ান ডে ইতিহাসের আঠারোতম সিরিজ কিন্তু জিতে নেবেন তো এই মুহূর্তে আমি একটু দর্শকদের সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম আমার সাথে যারা আছেন আচ্ছা আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে আজকে আসলে বাংলাদেশ দলের লক্ষ্যমাত্রা যেখানে দুশো চল্লিশ রান বাংলাদেশ দলের পক্ষে জয় করার একটা কতটুকু সম্ভব সত্যি এটি হতাশাজনক বার্তা যে সৌম্য সরকার আউট হয়ে গিয়েছে একটি বড় ধরনের ইনিংস তার কাছ থেকে আশা করেছিলাম তবে আশার বাণী আমাদের ডিপেন্ডেবল ব্যাটসম্যান যারা মুশফিক নাসির বা রিয়াদ তাদের মাধ্যমে দুইশো চল্লিশ রান আমরা পৌঁছানো কোনো ব্যাপার না আমি এটি বলতে চাই যে জোয়ারের যে মানে জয়ের যে জোয়ার এসেছে সেটির মধ্যে কোনো ভাটা পড়বে না এই জোয়ার অব্যাহত থাকবে এবং আজকেও দর্শকরা বাঘের মতো করেই বাড়ি ফিরবে তো বুঝতেই পারছেন যে আসলে রুদ্র যে তারা কিন্তু প্রত্যাশাই করছেন যে আসলে টাইগার সমর্থকরাও কিন্তু এক একজন পুরো বাঘ হয়ে গেছেন তারা নিজেরাও এখন টাইগার তারাও প্রত্যাশা করেন যে বাংলাদেশ দল জিতবে এবং তারা কিন্তু জয় ছিনিয়ে আনবে এর আগে আমরা দেখেছি মাশরাফি তার দেড়শোতম ম্যাচে কিন্তু একটি উইকেট নিয়েছেন যেটি ছিল হারিস সোহেলের যিনি কিনা চুয়াল্লিশ রান করেছিলেন পাকিস্তানের ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ছিল সাতাত্তর রানে সাদ নাসিমের যেটি কিনা তার ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় হাফ সেঞ্চুরি ছিল তো সব মিলিয়ে মোটামুটি বাংলাদেশ দল লড়াই করছে বাট বাংলাদেশ দল আসলে জয়ের কতটুকু কাছাকাছি যেতে পারবে সেটা হয়তো সময় বলে দেবে এবং সময়ের প্রেক্ষিতে আসলে সবকিছুই বোঝা যাবে হিসাবে সমীকরণটা স্পষ্ট হয়ে যাবে রুদ্র এই ছিল আমার কাছে মিরপুর থেকে সর্বশেষ দর্শক মিরপুর শের বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের সামনে থেকে এই মুহূর্তে দর্শকদের উচ্ছ্বাস অনুভূতি এবং বাংলাদেশ দলের প্রতি তাদের যে প্রতিক্রিয়া সেই খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী সজল মিত্র রিচার্ড প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বেগম খালেদা জিয়া এতদিন পেট্রোল বোমা মেরে মানুষ হত্যা করেছেন আর এখন নিজেদের প্রার্থীকে নির্বাচনে জেতানোর জন্য লিফলেট বিলি করছেন বিকেলে রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে কৃষক লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় তিনি বলেন আওয়ামী লীগ সবসময় দেশকে এগিয়ে নিয়ে যায় আর বিএনপির নীতি হচ্ছে জনগণকে মুখাপেক্ষি করা খালেদা জিয়া বক্তৃতা দিল খুলনায় যে ক্ষমতা আসতে সব কলকারখানা চালু করবে আর যাই ক্ষমতা আসলো সব কলকারখানা বন্ধ করে দিল কারণ মুখে কোনো ট্যাক্স নাই প্রতিশ্রুতি যা খুশি তাই দিতে পারে মিথ্যা আর একবার ক্ষমতা গেলে সব ভুলে যায় এটাই তার চরিত্র বিএনপি চেয়েছে বাঙালি জাতিকে সব সব ভিক্ষুকের জাতি করে রাখতে আর আওয়ামী লীগ চেয়েছে বাঙালি সব সময় বিশ্বে মাথা উঁচু করে চলবে মর্যাদার সাথে চলবে উনি যে বাসে আগুন দিয়েছেন সেই বাসের কথা বলে আমি এক কিছু বলতে চাই না উনি লিফলেট বিলি করছেন একদিন বিলি করেছেন ককটেল বোমা আর টাকা দিয়ে থেকে ওই আব্দুল মিন্টুর টাকাই সব থেকে বেশি ওই বাস পোড়ানো গাড়ি পোড়ানো মানুষ পোড়ানো যা ব্যবহার হচ্ছে যে মানুষটা জানত মানুষকে পুড়িয়ে মারল তাকে মানুষ ঘৃণা করে যে এইভাবে মানুষ পুড়িয়ে মারতে পারে সে হচ্ছে ঘৃণ্য বস্তু সেভাবে মানুষের ঘৃণা দোকান পাট খুলতে পারেনি ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারে নাই আবার সেই দোকানে যে দাঁড়াচ্ছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের মেয়র প্রার্থী তাবিদ হাওয়ালের পক্ষে আজও নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছেন বিকেলে রাজধানীর উত্তরার বিভিন্ন এলাকায় তিনি প্রচারণা শুরু করেন তিনি পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ করে তাবিদ হাওয়ালের পক্ষে উত্তরাবাসীর কাছে ভোট চান এ সময় নেতাকর্মীরাও তার সঙ্গে ছিলেন এদিকে গতকালও রাজধানীর গুলশান এলাকায় তাবিদ হাওয়ালের পক্ষে গণসংযোগ করেছেন বেগম খালেদা জিয়া ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে উত্তরের প্রার্থী হিসেবে তাবিদ হাওয়ালকে সমর্থন দিয়েছে বিএনপি প্রায় ছয় বছর পর বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া এ ধরনের জনসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নিলেন এদিকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ অভিযোগ করেছেন নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে বিকেলে বিএনপির গুলশান কার্যালয়ে তিনি এ কথা জানান এ সময় তিনি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য দ্রুত সেনা মোতায়েনের দাবি জানান ভয় ভীতি শঙ্কা গ্রেপ্তার গ্রেপ্তারের ভয় তারপরে বাধা দেওয়া প্রস্তাব ছেড়ে ফেলা এগুলো প্রমাণ করে যে নির্বাচন কমিশন তাদের নিরপেক্ষতা রাখতে সম্পূর্ণভাবে 
ব্যর্থ হয়েছে আমরা সকলেই মনে করি যে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা উচিত ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সেনা মোতায়েন হবে কিনা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে সে বিষয়ে আগামী দু এক দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে বৈঠক শেষে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার গাজী রাকিব উদ্দিন আহমেদ তবে এখন পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে উল্লেখ করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন পরিস্থিতি অস্বাভাবিক করার চেষ্টা করা হলে তাদের কঠোরভাবে প্রতিহত করা হবে যে কোনো নির্বাচনের আগেই আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভিন্ন বাহিনীর সাথে সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আনুষ্ঠানিক বৈঠক করে নির্বাচন কমিশন রোববার সকাল এগারোটায় শুরু হয় ডিসিসি ও সিসিসি নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সাথে বিভিন্ন বাহিনীর বৈঠক পুলিশ বিজিবি র্যাব আনসার সহ বিভিন্ন বাহিনীর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন বৈঠকে ছিলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারও প্রায় তিন ঘন্টা বৈঠকের পর প্রধান নির্বাচন কমিশনার জানান এখন পর্যন্ত নির্বাচনী পরিবেশ স্বাভাবিক রয়েছে সবাই বলছেন যে নির্বাচন পূর্ববর্তী অবস্থা খুব ভালো রয়েছে এবং কিন্তু আমরা খুব সতর্কতার সাথে এগুলা পর্যালোচনা করছি কোন বাহিনীর থেকে কতজন লোক থাকবে সেন্টারে কতজন থাকবে ঘুরবে কতজন টহল দিবে কতজন এগুলি সমস্ত ওনরা বসে ঠিক করবেন আমরা সেগুলো অ্যাপ্রুভ করব সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হবে কিনা সেটাও আমরা কমিশনে সিদ্ধান্ত নিব তবে তিনি বলেন সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত এখনো না হলেও বিদ্যমান বাহিনীগুলোকেই আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কঠোর হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমরা এটাও বলেছি যে কোনো ভোট কেন্দ্রে কোনো রকম অহেতুক ঘটনা যাতে না ঘটতে পারে তার জন্য সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়া কেউ যদি বল প্রয়োগ করে দ্বিগুণ বল প্রয়োগ করে তা প্রতিরোধ করা হবে আর আচরণবিধি লঙ্ঘনের ব্যাপারে ঢালাও অভিযোগ না করে সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগ জানাতে প্রার্থীদেরকে অনুরোধ জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনের জন্য এবং তারা রামিম হাসান সময় সংবাদ পয়লা বৈশাখের দিন টিস এলাকায় নারী লাঞ্ছনার প্রতিবাদে শাহবাগ থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এদিকে পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে শাহবাগ থানায় বৈঠকের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর জানিয়েছেন ঘটনার সঙ্গে জড়িত চারজনকে চিহ্নিত করা গেছে আর পুলিশ কর্মকর্তারা বলছেন নারী লাঞ্ছনার ঘটনায় বিভিন্ন মাধ্যমে বিকৃত তথ্য এসেছে আরও জানাচ্ছেন খান মোহাম্মদ রুমেল বাংলা নববর্ষের দিন টিএসসি এলাকায় নারী লাঞ্ছনার প্রতিবাদে রোববার শাহবাগ থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ঘটনার পর বেশ কদিন পেরিয়ে গেলেও এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করতে না পারা এবং ঘটনার সময় পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে শিক্ষার্থীরা বলেন আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে জড়িতদের গ্রেপ্তার করতে না পারলে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেবেন তারা এদিকে দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা কথা বলেন আশপাশের মানুষের সঙ্গে পরে শাহবাগ থানায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের সঙ্গে বৈঠক করেন পুলিশ কর্মকর্তারা বৈঠক শেষে প্রক্টর জানান জড়িত কয়েকজনকে চিহ্নিত করা গেছে আর পুলিশ বলছে ঘটনাটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছেন তারা তবে ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মাধ্যমে বিকৃত তথ্য এসেছে বলেও দাবি পুলিশ কর্মকর্তার ফুটেজে আপনার অনেক আবার বিকৃত তথ্য এসেছে অনেকগুলো এটাই মুহূর্তে বলতে চাই না হয়তো দেখা গেছে যে সেই জগন্নাথ চিহ্নিত করা গেছে কিন্তু শনাক্ত করা যায় যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হতো তাহলে এতদিন তাদের সম্পর্কে তথ্য আমার কাছে চলে আসতো এবং আমাদের পক্ষ থেকে আমরা যে ব্যবস্থা প্রতি সময় সব সময় যেভাবে নিয়ে থাকে আমরা অলরেডি নিয়ে নিয়ে তাদের ব্যবস্থা এছাড়া নারী লাঞ্ছনার সঙ্গে জড়িত প্রকৃত দোষীদের গ্রেপ্তার চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও মানব বন্ধন করেছে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন পুলিশের উপরে যে যা বলে পুলিশ তাই বলছে পুলিশ তো এখানে চাইবিও একটা পুতুল ছাড়া করে কিছু না প্রশাসন এবং পুলিশের কাছে আমাদের এটাই প্রশ্ন যে তারা আসলে কি করতে চাচ্ছে এই যে কাহিনীটা হয়ে গেল সে কাহিনীটা কি তারা ধামা চাপা দিতে চাচ্ছেন এদিকে একই দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানব বন্ধন করেছে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম খান মোহাম্মদ রুমেল সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে টিএসসি এলাকায় নারী লাঞ্ছিতের ঘটনা অতিরঞ্জিত করে গণমাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ডিএমপি কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়া সকালে ডিএমপি সদর দপ্তরে অ্যাপল গ্রুপের পক্ষ থেকে রাজধানীর তেজগাঁও থানা পুলিশের কাছে একটি পেট্রোল কার হস্তান্তর অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন এ ঘটনার এখনও কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি ঘটনা তো কম হোক বিশ্বাস 
যেটি ছিল তাহারই বলে বলা হচ্ছে আমি বিনীত অনুরোধ করব আপনাদের মাধ্যমে যদি কারোর কাছে কোনো এই ধরনের তথ্য থাকে প্রমাণ থাকে কোনো খবর থাকে কোনো সংবাদ থাকে দয়া করে আমাদের ইনকোয়ারি টিম করা হয়েছে রেশন কমিশনের নেতৃত্বে সেই টিমকে দেন যাতে আমরা অভিযুক্তদের শনাক্ত করতে পারি সন্ধ্যার সময় আরো থাকছে ভূমধ্য সাগরে সাত শতাধিক অভিভাষী নিয়ে নৌকা ডুবি তেইশটি মৃতদেহ উদ্ধার বহু প্রাণহানির আশঙ্কা চলছে উদ্ধার কাজ আওয়ামী লীগের আগে অতীতে যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিল তারাই এ দেশকে সন্ত্রাসী এবং জঙ্গি রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সভায় তিনি একথা বলেন এ সময় প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন বিএনপি নেতারা এ দেশের মানুষকে ভিক্ষুকের জাতি হিসেবে পরিণত করতে চায় এর আগে বেলা এগারোটায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এই সভা শুরু হয় সভায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সহ সংশ্লিষ্টরা হরতাল অবরোধে নাশকতার জবাব জনগণ ব্যালটের মাধ্যমে দেবে মন্তব্য করেছেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়ল আহমেদ দুপুরে সচিবালয়ে চীনের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন এ সময় তিনি আরও বলেন যারা সরকারি সুযোগ সুবিধা ভোগ করে তারা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রচারণায় অংশ নিতে পারবেন না বেগম খালেদের যে একটা দলের প্রধান তিনি মন্ত্রী নন এমপি নন তিনি সেই হিসাবে এতদিন পরে তিনি তার নির্বাচন না করা যে ভুল এটা স্বীকার করে এখন নিজেই মাঠে নেমে গেছে খালেদি যদি সুযোগ নিয়েছেন এরকম আমাদের মধ্যেও যদি কেউ থাকে আওয়ামী লীগের সমর্থক আওয়ামী লীগের নেতা যারা সরকারি কোনো সুবিধা নিচ্ছেন না তিনি বা তারাও কিন্তু বেরোতে পারবে তিনি যতই মাঠে নামুন না কেন ঢাকাবাসী ব্যালটের মাধ্যমে তার এই সন্ত্রাস নাশকতা জঙ্গি তৎপরতার বিরুদ্ধে রায় দেবে নির্বাচনী বিধিমালা তথা তফসিল মোতাবেক আর মাত্র সাত দিন নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর সুযোগ পাচ্ছেন এবারের সিটি মেয়র নির্বাচনের প্রার্থীরা তাই নির্বাচনে নিজের বিজয় নিশ্চিত করতে দ্বারে দ্বারে ভোট প্রার্থনা আর বিভিন্ন এলাকায় জোর গণসংযোগে ব্যস্ত সময় পার করছেন ঢাকার মেয়র প্রার্থীরা আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রত্যেকেই জয়লাভের পাশাপাশি আশা করছেন একটু সুষ্ঠু নির্বাচনী পরিবেশের তবে এরই মধ্যে নির্বাচনী সুষ্ঠু পরিবেশ নিয়েও অভিযোগ তুলেছেন কেউ কেউ ভোটার হোক বা না হোক ভোটের মাঠে বিজয়ী হতে সবার শুভকামনা প্রত্যাশায় এভাবেই শিশু থেকে শুরু করে বয়বৃদ্ধের সাথে কখনো বা হাত মিলিয়ে কখনো প্রচারপত্র বিলি করে জোর গণসংযোগ চালাচ্ছেন রাজধানীর মেয়র প্রার্থীরা দিচ্ছেন প্রতিশ্রুতি চাইছেন সমর্থন রোববার সকাল থেকে রাজধানীর ধোলাইখাল থেকে শুরু করে কোতোয়ালি থানার বিভিন্ন ওয়ার্ডে গণসংযোগ করেন ঢাকার দক্ষিণে আওয়ামী লীগ সমর্থিত মেয়র প্রার্থী সাইদ খোকন বলেন জনগণের মূল্যায়নই বিজয় নির্ধারক আমার যে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তিনি একাধিকবার মন্ত্রী ছিলেন মেয়র ছিলেন কাজ কতটুকু করেছেন সেটা ঢাকাবাসী জানে মূল্যায়নের ভার ঢাকাবাসীর ওপরে এদিকে জিগাতলা এলাকায় বিএনপি সমর্থিত মেয়র প্রার্থী মির্জা আব্বাসের পক্ষে প্রচার চালান তার স্ত্রী আফরোজ আব্বাস এ সময় নির্বাচনে প্রভাবশালীদের কারচুপির আশঙ্কাও করেন তিনি শুধু দক্ষিণী নয় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকাও এখন মুখর প্রচারণার মাইকে রোববার সকালে আওয়ামী লীগ সমর্থিত মেয়র প্রার্থী আনিসুল হক রাজধানীর মিরপুর এলাকায় প্রচার চালান বলেন একটি সুচিন্তিত জনরাই তাকে জয়ী করবে মানুষ চায় একজন সৎ মানুষ চায় একজন কর্মঠ মানুষ চায় একজন প্রুভেন এক্সপেরিয়েন্স যে কাজ করে এসছে সেরকম কাউকে চায় পাশাপাশি আগারগাঁও এলাকায় গণসংযোগ করেছেন বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী তাবিদ হাওয়াল বলেন তার বিজয়ী প্রমাণ করবে মানুষ এই সরকারকে আর চায় না এই এলাকার লোক জানাতে চায় ওদের ভোটের মাধ্যমে যে ওরা এই সরকারকে আর চাচ্ছে না আর মানতে পারছে না তবে বড় দু দলের পাশাপাশি বসে নেই বাম প্রার্থীরাও ঢাকা উত্তরের প্রার্থী জোনায়েদ সাকিও ভোট চেয়েছেন গলি থেকে শুরু করে বিপণী বিতান পর্যন্ত এখন মানুষের এই যে আকাঙ্ক্ষা মানুষের যে এই যে রায় সেটা শেষ পর্যন্ত ভোটে বাস্তবায়িত হবে কিনা তা নির্ভর করছে একটা নির্বাচনের গণতান্ত্রিক পরিবেশের উপরে উৎসবমুখর পরিবেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবে দ্বিখণ্ডিত ঢাকা সিটির দুই মেয়র নিশ্চিত হবে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন এমনটাই প্রত্যাশা ভোটের মাঠের যোদ্ধাদের
দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা গত রাতের কালবৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডবে কিশোরগঞ্জ ও ময়মনসিংহে নয় জন মারা গেছেন এছাড়া ভৈরব ও নরসিংদীতে ঝড়ের কোনো হতাহত না হলেও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ঘরবাড়ি ও ফসলের ব্যুরো প্রতিবেদক ও জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রিস্ক রিপোর্ট ময়মনসিংহে কালবৈশাখী ঝড়ে গাছ চাপায় এবং বজ্রপাতে মারা গেছেন চারজন গতরাতের ঝড়ে ফুলবাড়িয়া উপজেলার রাধাকানাই বাজারে বটগাছ উপরে আটটি দোকান ভেঙে যায় এ সময় দোকানের ভেতরে থাকা একজন মারা যান আহত হন স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান সহ আরও তিনজন এছাড়া মুক্তাগাছা উপজেলার সন্তোষপুর গ্রামে গাছ চাপা পড়ে আরও এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একটি দাখিল মাদ্রাসা ও একটি হাইস্কুল এদিকে নান্দাইল উপজেলায় অটোরিকশা চালানোর সময় ঝড়ের কবলে পড়ে অটোরিক্সা উল্টে ঘটনাস্থলেই মারা যান এক অটোচালক এছাড়া ত্রিশালে বজ্রপাতে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমাদের কোনো কিছুই বাচ্চা না কিশোরগঞ্জে গতকাল রাতের ঝড়ে পাকুন্দিয়া বাজিতপুর সহ বিভিন্ন উপজেলায় বাবা ছেলে সহ পাঁচ জন মারা গেছেন আহত হয়েছেন আরো দুইজন যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের সৎকার করার জন্য তাদের দশ হাজার টাকা দেওয়ার জন্য আমি স্থানীয় প্রশাসন উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে নির্দেশ দিয়েছি এদিকে ঝোড়ো হাওয়া আর শিলা বৃষ্টিতে সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন উপজেলায় মারা গেছে শত শত পাখি এছাড়া সদর উপজেলা রায়গঞ্জ ও তারাস এই তিনটি উপজেলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ক্ষেতের পাকা ধান নষ্ট হয় দিশেহারা হয়ে পড়েছে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশ কিছু টিনের বাড়ি নরসিংদীর সদর বেলাবো ও মনোহরদী উপজেলায় কালবৈশাখী ঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ঝড়ের পর শনিবার রাত আটটা থেকে রোববার দুপুর পর্যন্ত বেশ কয়েকটি উপজেলার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকে ঝড়ে বেশ কয়েকটি বাড়িঘর ভেঙে গেছে এছাড়া ফসলি জমির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ইয়েমেনে আটকে পড়া আরও তিনশো ছত্রিশ জন বাংলাদেশি ঢাকায় এসে পৌঁছেছেন ভোরে বাংলাদেশ বিমানের দুটি বিশেষ ফ্লাইটে তারা ঢাকায় পৌঁছান নিরাপদে দেশে ফিরতে পারায় তারা আনন্দে আপ্লুত বিমানবন্দরে তাদের স্বাগত জানিয়ে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বলেছেন আটকে পড়া অন্যদেরও শিগগিরই দেশে ফিরিয়ে আনা হবে ভোর সাড়ে চারটার দিকে ভারতের কেরালা থেকে বাংলাদেশ বিমানের প্রথম ফ্লাইটটি ইয়েমেনে আটকে পড়া একশো নব্বই জন বাংলাদেশিকে নিয়ে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছায় এরপর ভোর সোয়া পাঁচটার দিকে অপর ফ্লাইটটি বাকি একশো ছেচল্লিশ জনকে নিয়ে বিমানবন্দরে অবতরণ করে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়েমেন থেকে ফিরে দেশের মাটিতে পা রাখার পর আবেকাপ্লুত হয়ে পড়েন অনেকেই দেশের মাটিতে পা রেখে অনেক ভালো লাগতেছে এখন বিমানবন্দরে তাদের স্বাগত জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম তিনি সাংবাদিকদের জানান ইয়েমেনে আটকে পড়া বাকি বাংলাদেশিদেরকেও ফেরত আনা হচ্ছে ত্রিপুতি সরকারের সহায়তায় একটা আবাসিক স্থল আমরা টেম্পোরারি ভাবে তৈরি করেছি তাদের চিকিৎসা খাওয়া দাওয়া দেখভালের দায়িত্ব পররাষ্ট্র মন্ত্রালয় বহন করছে এই মুহূর্তে এবং আমরা আশা করছি বিশ তারিখে বিমানের একটি ফ্লাইট যাবে এবং আমরা তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে পারবো সরাসরি জিবুতি থেকে আইওএম এর তৎপরতা শুরু হয়েছে তারা থানা থেকে ফ্লাইট অপারেট করছেন এবং সেখানে চোদ্দ জন বাংলাদেশি নাগরিক সেখানে রিপোর্ট করেছে ইতিমধ্যে নতুন করে আটকে পড়া বা কেউ আসতে চান এই ধরনের কোনো টেলিফোন আমরা গত দুই তিন দিন পাইনি গত আঠারো এপ্রিল ইয়েমেনের এডেন বন্দর থেকে তিনশো ছত্রিশ জন বাংলাদেশিকে নিয়ে দুটি ভারতীয় জাহাজ কেরালায় পৌঁছায় এখন পর্যন্ত পাঁচশো আট জন বাংলাদেশি সরকারের সহায়তা ইয়েমেন থেকে দেশে ফিরেছেন তানিন মেহেদি সময় সংবাদ ঢাকা দুই বাস চালকের প্রতিযোগিতার বলি হতে হল একই পরিবারের সাতজনকে ঢাকার ধামরাইয়ে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় শোকে স্তব্ধ ও মানিকগঞ্জের গ্রামের বাড়ির স্বজনরা চালকদের দায়ী করে তাদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা এদিকে দুর্ঘটনার জন্য নিহতদের লাশ গত রাতে সদর উপজেলার নারিকুলি গ্রামে পৌঁছানোর পর স্বজনদের কান্নায় ভারী হয়ে ওঠে এলাকার পরিবেশ একসঙ্গে একই পরিবারে সাতজনের মৃত্যুতে শোকাহত স্থানীয় মানুষজন সকালেও দেখা যায় আত্মীয় স্বজনরা ভিড় করেছেন শেখ মানোয়ারের বাড়িতে বেলা এগারোটার দিকে নিহতদের মরদেহ নেওয়া হয় আটি গ্রাম কবরস্থান মাঠে সেখানে তাদের জানাজা অনুষ্ঠিত হয় জানা যায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সহ সর্বস্তরের মানুষ অংশ নেন পরে নারীকুলির পারিবারিক কবরস্থানে তাদের মরদেহ দাফন করা হয় এদিকে চালকের গাফিলতিতে এ মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি স্বজনদের গতকাল দুপুরে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে ঢাকা আরিচা মহাসড়কের বাধুরি এলাকায় 
বাস প্রাইভেট কারের সংঘর্ষে মারা যান শেখ মানোয়ারের পরিবারের সাত সদস্য ড্রাইভাররা যদি তারা বেপরোয়া গাড়ি না চালাইতো এবং দক্ষ ড্রাইভার হতো তাহলে হয়তো বা এরকম দুর্ঘটনার শিকার আমরা হতাম না যদি সরকার এই রাস্তা ডিভাইডেড করত তাহলে এই অ্যাক্সিডেন্ট হতো না পরিবারের সবাইকে আমাকে হারাইতে হইল শুধুমাত্র একমাত্র ড্রাইভারদের কারণে আমি মনে করি ড্রাইভারদের একটা উপযুক্ত শাস্তি হওয়া দরকার মানবতা বিরোধী অপরাধ মামলায় জামালপুরের জামায়াত নেতা শামসুল হক সহ আটজনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ ট্রাইব্যুনালে দাখিল করেছে প্রসিকিউশন সকালে এই আটজনের বিরুদ্ধে একাত্তরের হত্যা নির্যাতন সহ মানবতা বিরোধী পাঁচটি অভিযোগ দাখিল করা হয় আগামী একুশ এপ্রিল অভিযোগ আমলে নেয়ার বিষয়ে আদেশের দিন ধার্য করেছেন বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বে তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল দুই বাইশে এপ্রিল উনিশশো একাত্তর থেকে এগারোই ডিসেম্বর উনিশশো একাত্তরের মধ্যে জামালপুর মহকুমাতে যত ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছে হত্যা হয়েছে সব কিছুর জন্য এর এই সব কিছুর পিছনে যে কনস্পিরেসি কমপ্লিসিটি এইডিং অ্যান্ড অ্যাবেটমেন্ট রয়েছে এগুলো তারা করেছেন কারণ তারা জামালপুরে বাইশে এপ্রিল আর্মি ঢোকার পরপরই তারা সেখানে পিস কমিটি গঠন করেছেন এবং তাদের পরামর্শে এবং আনুকূল্যে সেখানে আলবদর বাহিনী গঠিত হয়েছে ভূমধ্যসাগরে সাত শতাধিক অভিবাসী নিয়ে ট্রলার ডুবির ঘটনায় এ পর্যন্ত তেইশ জনের লাশ উদ্ধার করেছে ইতালির নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ড জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে অন্তত আটাশ জনকে শনিবার রাতে লিবিয়া থেকে অবৈধ পথে ইতালি যাওয়ার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে ইতালির লাম্পেদুসা দ্বীপ থেকে প্রায় দুশো কিলোমিটার দূরে লিবিয়ার জলসীমায় এই ট্রলার ডুবির ঘটনা ঘটে এ ঘটনায় বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছে উদ্ধারকারীরা প্রায় বিশটি জাহাজ এবং তিনটি হেলিকপ্টার এই উদ্ধার কাজে অংশ নিয়েছে বলে জানিয়েছে ইতালির কোস্টগার্ড তবে কি কারণে ট্রলারটি ডুবেছে তা জানা যায়নি বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের কোচ হাথুরু সিংহে ও বিসিবি ক্রিকেট অপারেশনস কমিটির চেয়ারম্যান নাইমুর রহমান দুর্জয়ের মধ্যকার বিতর্কিত ঘটনা নিয়ে পাকিস্তান সিরিজের পরে পরিচালকদের সভা আহ্বান করা হবে বলে জানিয়েছেন নাজমুল হাসান পাপন তবে তাদের মধ্যে তেমন বড় কিছু ঘটেনি বলেও মনে করেন তিনি মিরপুর শেরি বাংলা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ পাকিস্তানের দ্বিতীয় ওয়ান ডে ম্যাচ দেখতে এসে সাংবাদিকদের এ কথা জানান বিসিবি সভাপতি বেসিক্যালি আপনাদের দুটো জিনিস মনে রাখতে হবে আমাদের যে অপারেশনস এর হেড উনি একজন মাননীয় সংসদ সদস্য এক দ্বিতীয়ত তার চেয়ে সবচেয়ে আমি মনে করি তার সবচেয়ে বড় পরিচয় হচ্ছে বাংলাদেশ টেস্ট টিমের প্রথম ক্যাপ্টেন সো উনিও খুব গণ্যমান্য ব্যক্তি আমাদের যে কোচ আছেন উনিও বেশ নাম করা কাজী দুজনের মধ্যে কিছু ইগো থাকতেই পারে সমস্যা থাকতেই পারে আমি এখনই পারতাম এটা নিয়ে বসতে কিন্তু আমি চাইনি যে এই সিরিজের মাঝখানে বা আগ মুহূর্তে তাদের এই জিনিসটা নিয়ে বসতে কারণ কোন দিকে যাবে কথাবার্তা জানি না এই সিরিজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে অবশ্যই আমি বসবো এবং এটা আমার ধারণা এক ঘন্টাও লাগবে না এখনকার যিনি কোচ উনি একটু সব কিছুর মধ্যেই বেশি আগ্রহী উনি শর্ট টার্মে চেয়ে লং টার্ম চিন্তা করে তার ব্যাপারেও কথাবার্তায় যুক্তি আছে আমাদের যারা এখানে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নিচ্ছে অপারেশনস বা সিলেক্টার তাদেরও যুক্তি আছে তো আমাদের এই সীমারেখাটা তৈরি করে দিতে হবে কে কতটুকু যেতে পারে না পারে তখন আমরা যখন বসে আলাপ করবো এই সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে সন্ধ্যার সময় এ পর্যায়ের শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার মিরপুরে মাশরাফিদের বোলিং দাপটের পরও পাকিস্তানের দুশো উনচল্লিশ রানের সংগ্রহ আঠারোতম সিরিজ জেতার লক্ষ্যে লড়াই করছে টাইগাররা আজও রাজধানীতে বেগম জিয়ার গণসংযোগ গেলেন উত্তরার মার্কেটগুলোতে সিটি নির্বাচনে সেনা মোতায়েনের বিষয়ে দু একদিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানালেন সিইসি বেগম জিয়া আন্দোলনের নামে এতদিন বোমা ফাটিয়ে মানুষ মেরেছেন এখন প্রার্থীকে জেতাতে লিফলেট বিলি করছেন বললেন প্রধানমন্ত্রী ইয়েমেন থেকে দেশে ফিরলেন আরও তিনশো ছত্রিশ বাংলাদেশি প্রিয়জনকে ফিরে পেয়ে আবেগাপ্লুত অনেকেই অন্যদেরও শিগগিরই ফিরিয়ে আনা হবে জানালেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এবং পহেলা বৈশাখে নারী লাঞ্ছনার প্রতিবাদে শাহবাগ থানা ঘেরাও শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ 
অতিরঞ্জিত করে গণমাধ্যমে প্রচারের অভিযোগ ডিএমপি সঙ্গে থাকুন সময়ের